Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cyberpunk Phantom Liberty. No good. Dann schauen wir mal, wen haben wir denn? Telefonieren ist nicht. Ich muss doch jemanden anrufen. Ist das immer noch verbackt, dass ich hier nicht arbeiten kann? Das ist halt ein bisschen unpraktisch. Das Ding haben wir ja. Dann bringe ich gerade mal das Auto schon noch weg. Obwohl, nee, ich brauche... Äh, äh, äh. Ähm. Nee, wie gesagt, Zeit bin ich jetzt auch... Oder muss ich es auch nicht mit Nebenmissionen hier verschwenden? Hallo, Leutchen. Ich muss mal zu meinem Auto. Jetzt kann ich anrufen. Okay. Oder auch nicht. Mein Inventar komme ich aber, ne? So, ah ja gut, das sind die, die ich jetzt noch hätte wahrscheinlich als äh, Ecker. Ja, könnte man nicht Carol nehmen, ne? Okay. Vielleicht muss ich aus dem Gebiet erstmal raus. Ich weiß ja auch nicht. Das lässt sich echt schlecht fahren mit Maustastatur, muss ich zugeben. Aber ich will einfach nur gerade mal hier weg. Was ist denn mit euch los? Das stimmt. Jetzt, okay. So. Kann ich vielleicht irgendwo mal warten? Auch hier wäre sogar ein Auftrag. Dann gehe ich mal zum nächstbesten Ripper Dock. Und 
hoffe, dass ich da mal was reißen kann jetzt. Oder dass es jetzt mal mich aus den Dings hier rausbringt. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht funktioniert ist, aber bei einem anderen war es ja auch irgendwie, dass ich nicht mehr ins Inventar kam und keine Ahnung. Ach oh, stimmt. Da haben wir auch schon geredet. So, alles klar. Ich habe einfach nochmal ein Spiel, also den Spiel noch nochmal neu geladen. Ähm, und... Jetzt funktioniert das Handy auch zum Glück endlich wieder. Äh, ja, gut. Also wie gesagt, so ein paar Bugs hat das Spiel halt immer noch. In Ordnung. Dann, ähm... Ja, rufen wir Carol mal an. Hey, schön von dir zu hören. Gibt's spannende Gerüchte aus der großen Stadt? Schön wär's. Ich brauch deine Hilfe. Ist leider dringend. Ach was. Soll ich ein paar Splitter für dich entschlüsseln? Komm doch einfach vorbei. Die Sache ist leider etwas kompliziert. Ah, wie? Natürlich ist sie das. Es geht um einen größeren Hack. Max Tag. Oh, hör mal wie. Selbst wenn ich das könnte, beim Max Tag hätte das Konsequenzen schon. Für mich, für die Familie. Ich würde alle in Gefahr bringen. Ach, wenn das bloß nicht die Psychobullen wären. Die nennt man nicht umsonst so. Ein Fehler und ich führe die direkt zu den Aldecaldos. Fix wie Quecksilber. Und Quecksilber ist giftig. Noch hast du nicht Nein gesagt. Nein, wie? Es tut mir leid, aber das Risiko ist zu hoch. Schon okay. Ich finde schon jemanden. Trotzdem danke. Wie? Warte mal. Ich schick dir gleich mal was, falls dein Problem mit Max Tech nicht nur im Netz bleibt. Okay? Du bist ein Schatz, Carol. Kann echt jede Hilfe brauchen. Sei vorsichtig, wie. Okay? Okay, alles klar. Das heißt, wir können ihn gar nicht frei aussuchen, den Netrunner. Äh. Okay, dann bleibt uns ja jetzt nur noch Mr. Hans. Na gut. Oder? Wäre es mit nix? Wie läuft? So. Ähm. Ja. Ja, wie gesagt, lieber Waffen. Als Hacken. Ah, das natürlich auch nicht. Dankeschön. So, genau. Das mal noch hier abklären. So. Hm. Okay, ja. Dann, äh Fragen wir mal nach. Vielleicht kannst du ihr helfen. Nix. Brauchst du eine Beschäftigung? Ich hätte einen Auftrag für dich. Beschäftigung? Klingt gut. Worum geht's denn? MaxTech, du sollst ihre Datenfestung hacken und möglichst viele Infos über ihren nächsten Konvoi von NC nach Los Padres beschaffen. MaxTech hacken? Tja, <lacht> gut. Moment. Das ist dein Ernst? Scheiße, wie? Also heißt das nein? 
Max Tech hat zwei autonome KIs. Ihre Zugriffsports alle paar Sekunden neu verschlüsseln. Sich unbemerkt durch eine Hintertür reinschleichen? Kinderspiel. Aber abhauen, ohne Spuren zu hinterlassen? Das wird also nichts. Ist ein schlimmer Tag hier im Doktor. Du weißt genau, dass ich dir noch was schulde, wie. Bin dabei. Mit der Waffe in der Hand. Ah. Okay, Nix. Mach, was du am besten kannst. Und danke. Dank mir erst, wenn ich die Daten habe und nicht kurz geschlossen oder nach Los Padres verfrachtet wurde. Sollte ungefähr vier, fünf Stunden dauern. Zeigen wir in sechs Stunden an der Arasaka-Gedenkstätte, okay? Passt. Bis später. Alles klar. Gut, dann haben wir jetzt ja doch noch jemanden gefunden, der uns hilft. Okay, holen wir uns mal noch die wahrscheinlich Waffe ab. Von Carol. Also jetzt hätten wir wieder noch den anderen. Wie hatten wir noch? Ich glaube, wir sonst noch eine Möglichkeit gehabt hätten, mal anzurufen. Vielleicht hätten wir dann noch irgendeinen Unterstützung gekriegt. Upsala. Passt. Fast wäre ich da rumgekommen. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier Schönes? Gut. Ähm, zwei Kilometer ist da Schnellreise in der Nähe. Mehr oder weniger. Da können wir uns aber ein bisschen was an Zeit sparen. Sehr gut. Ähm, ja. Einmal zum Arasaka Tower. Obwohl, ich fürchte fast, es ist sogar eine Umweg. Hm. Schauen wir einfach mal. Oh, ne, geht. Werbung. Immer wieder eine Qual. So, nee, das geht. Da sind wir echt gut dabei. Kannst du dir das vorstellen? Wenn über na gut, Code habe ich nicht. Dann warten wir mal eine Runde. Dann werde ich wohl einfach warten müssen. Genau. Okay. Dann, äh, ja, komme ich doch gleich mal. Schön. Ach, du bist sogar hier. Na dann. Wie? Das geht. 
Hey, Nix. Warum treffen wir uns hier? Was? Gefällt's dir nicht? Wie du meinst. Weißt du, manchmal begegne ich Leuten, die sich viel zu weit aus ihrer Liga rauswagen. Dieser Ort erinnert mich an die Toten unter ihnen. Nix. Vom Runner zum Reiseführer, oder was? Nee, hey, Chu, mich lest nur viel. Hält das Hirn wach. Kann ich empfehlen. Ach, scheiße, wie, ich will dich Schwachkopf bloß warnen, damit du da draußen nicht verreckst. Leck mich nix. Ja, ja. Schön, auch dich zu sehen. Genug palavert nix. Hast du die Daten? Musste schon lange nicht mehr durch so ein dichtes Minenfeld. Aber ich hab sie. Nova, du bist genial, Nix. Hab alles, was du brauchst. Route, Wagenreihenfolge, Verteidigungssysteme, entschlüsselte Daten über die Gefangene, die nach Los Padres kommt. Ich frag lieber nicht, warum du die Daten brauchst, aber... Wie? Meine Spuren sind verwischt. Und jetzt werde ich beten, dass die verfickten Psychobullen in ihren arschteuren Exosuits nicht morgen meine Tür eintreten. Fang lieber auch mit Beten an. Dein Teil ist erledigt. Jetzt bin ich dran. Ich kann auf mich aufpassen. Außerdem ist das keine Solo-Mission. Wenn du das sagst... Lass dich nicht nach. So, schauen wir kurz rein. Informationen. Sehr gut. Dankeschön. Los Padres mitnehmen. Das, das ist eine Einbahnstraße. Viel Glück, wie. Gut, Dankeschön. Du weißt, dass Max Tag dich für die Daten maximal erledigt. Die sollen sich hinten anstellen. Touché. Na gut, Reed soll sich das mal mit seinem Superspionblick angucken. Mal sehen. Ja, sagen wir Bescheid. So, Daten zur Lieferung. Tja, danke schön. Ah, müssen wir sich warten? Gut, dann würde ich sagen, suche ich mir mal das nächstbeste. Da, 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 da. Haben wir hier irgendwas? Oh, ich könnte sogar ein Apartment noch kaufen. Aber warum nicht? Ah, gut. Das geht schneller als ich dachte. So, okay. Ja, dann... Auf geht's. Wie gesagt, ich werde jetzt hier einfach die Hauptmission durchmachen und dann mal gucken, vielleicht dann, wenn wir das haben, äh, vielleicht noch ein bisschen die Mission danach. Aber dann mit dem Stand, wo wir Songbird geholfen haben. Gut. So, viel dann dazu. Ja, ich könnte gerne am besten unten rum. Hui. Se encuentra en un lugar conmemorativo. Sea respetuoso. Ja, ja. So, können wir darüber, wie es aussieht? Sehr schön. Ja, wird das zurück nach Stockton, wie mir scheint. Na, ja, nicht ganz. Oder? Ja, doch. Alles klar. 
So, dann schauen wir mal. Na komm. Einfach mal hier über die Straße. Da wird schon nichts passieren. Danke. Jups. Hopp. Jetzt legst du dich schon mit Max Tech an, hm? Huh? Geht doch. Ist kein Überfall auf den Arasaka Tower, aber kein schlechter Anfang. Willst du mich etwa als Oberterrorist ablösen? Lass mich raten. Zeit für Johnnys Meinung? Dazu, dass du dich mit Max Tech anlegst? Scheiße, na klar. Hals und Beinbruch. Damit wird's nämlich enden. Ich meine, zu Reed und Songbird. Was soll ich dazu sagen? Die Braut sitzt im Direktzug in die Cyberhölle. Mit Vollgas und ohne Bremsen. Und wir sitzen in der ersten Klasse mit drin. Das kannst du laut sagen. Ja, alles klar. Ah ja, Uni, danke. So. Das war nicht Teil vom Plan, Reed. Wenn jemand erfährt, dass wir das waren, können wir unsere eigenen Gräber schaufeln. Das sagst du. Ups. Das ist dein Partner? Shit. Dann ist das ja echt eine Selbstmordaktion hier. Du bist nicht so ganz Warte überzeugt, mal. ne? Dich kenne ich doch. Ich hab dich schießen sehen. Aber eine Zielscheibe und Max Tag sind nicht so ganz das Gleiche. Wir bekommen das schon hin. Keine Sorge. Wenn sich hier jemand Sorgen machen sollte, dann ihr. Es reicht. Na dann. Hoffentlich schickt die FAE uns einen neuen Kontaktmann, wenn du erledigt bist. Aber wenn du diese beknackte Mission tatsächlich überleben solltest, dann denk dran, wir sind quitt. Hm. Das schimpft sich Patriotismus. Wir müssen über den Plan reden. Sixth Street? Hier? Und die helfen dir? Die fünfte Kolonne der NUSA in NC. Wir lassen ihnen manchmal Geld und Ausrüstung zukommen. Das ist alles. Und dafür machen sie eure Drecksarbeit, nehme ich an. Nimm an, was du willst. Wir haben Wichtigeres zu besprechen. Ist alles in Ordnung, Reed? Ja. Äh... Wieso? Willst du reden? Über die Sache am Stadion? Über Alex? Hier? Jetzt? Nein, wie? Wir haben zu tun. Reed, ich... Hab mir deine Infos angeguckt. Route des Konvois, Wagenreihung, zu erwartende Bewaffnung. Das wird nicht leicht. Die Psychobullen heißen aus gutem Grund so. Wir sind selbst fast schon Cyberpsychos. Die beste Chance, die aufzuhalten, haben wir hier. Minimaler Verkehr, optimale Aussichtspunkte. Sie kommen diese Straße runter. Sobald sie in Reichweite sind, schlagen wir zu. Wir neutralisieren Maxtag, schnappen uns Songbird und bringen sie über die NC-Grenze zu einem Extraktionspunkt. Unser Freund hier wird mit dir die Details durchgehen. Ich muss mich noch um eine Sache kümmern. Okay, dann mal her mit dem Plan. Mhm. Pass auf. Der Konvoi kommt von Nordwesten. Fährt dann direkt in die verminten Autos rein, die wir vorbereiten. Das schaltet ein paar Wagen aus. Die anderen müssen die Fahrbahn wechseln. Wir blockieren alle Fluchtwege, jagen ein paar Sprengstoffladungen hoch. Dann steckt der Konvoi fest. Sobald Reed den Fahrer vom Behemoth erledigt, bist du dran. Dein Schum hat sich ein paar geile Spielzeuge gewünscht. Geschütztürme, Minen, Rauchgranaten. Die Granaten sind kein Ding, aber der Rest... Willst du mehr zu den Details hören und mitplanen oder das mir überlassen? Ich will alle Details, Mann. Her damit. Alles klar. Wer sich die Kugeln um die Ohren fliegen lässt, der sollte vorher auch mitreden dürfen. 
Steck den Splitter rein. Wenn die Drohne in der Luft ist, erkläre ich dir das was, wie und warum. Gut, dann schauen wir mal. Dann lass mal hören. Alles klar. Wir müssen noch zwei Sachen klären. Erstens deine Strategie und dann die Ausrüstung, die wir dir zur Verfügung stellen müssen. Die Ausrüstung? Was kannst du mir dazu sagen? Ist ganz einfach. Reed will Minen und Geschütztürme. Hm. Tja, ich will eine Scheidung, die mich keinen Annie kostet. Aber das Leben ist halt kein Ponyhof. Beides geht nicht. Hm. Mit so wenig Vorlauf kann ich euch eins von beiden besorgen. Geschützturm für die Feuerkraft oder Minen, um die Mobilität einzuschränken. Deine Entscheidung. Wo wären die Minen am besten? Das kommt auf deine Taktik an. Wir können ein paar Überraschungen an den Enden der Fußgängerbrücke und an der Hoteltür verstecken. Damit die Wichser nicht hoch können, falls du von da oben schießen willst. Aber wenn du die lieber aus nächster Nähe erledigst, können wir die Minen auf der Straße anbringen. Was meinst du? Verminen wir die Straße oder den Weg hoch? Verminen wir die Straße. Ich will so schnell wie möglich nah ran. Okay. Ganz wie du willst. Zur Strategie. Was für Optionen habe ich? Da gibt so viele Optionen wie Shishi-Läden in Dogtown. Also nicht viele. Überleg dir, von welcher Position aus du den Hinterhalt legen willst. Dann frag dich, ob dir Rauchgranaten dabei helfen. Wie benutzen wir die? Rauchgranaten auf der Straße sorgen dafür, dass die Wichser eine Weile lang blind schießen. Hoffentlich aufeinander. Was ist mit Reed und mir? Wir sehen dann doch auch nichts. Tja, Newsflash. Es gibt halt keine perfekten Lösungen. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Wir können sie ablenken, damit du dich ranschleichen kannst. Aber dann kann Reed dich weniger gut mit Deckungsfeuer unterstützen. Deine Entscheidung. Granaten? Ja oder nein? Ach komm schon. Probieren wir es einfach aus. Selbst wenn sie sich schnell neu formieren sollten, gewinnen wir dadurch Zeit. Ein Glücksspiel. Aber das könnte sich am Ende auszahlen. Wie mein alter Herr immer zu sagen pflegte, im Leben verliert man eh. Also kann man auch was wagen. Weiter geht's. Gucken wir uns mal deine Startposition für diese ganze Sache an. Okay? Klar, welche Optionen habe ich? Die Terrasse wäre gut. Du siehst alles. Kannst dem Konvoi fast auf den Kopf pissen. Aber es gibt noch andere Optionen. die Treppe. Dann liegt der Hinterhalt direkt vor dir. Das heißt, du bekommst die Möglichkeit, strategisch zu feuern. Die dritte Option ist riskanter. Bei der Fußgängerbrücke. Von da hast du es nicht weit. Kurzfassung. Die Terrasse sehe ich als sicherste Option. Auf der Treppe wäre die Variante mit der besten Sicht. Bei der Säule der Fußgängerbrücke kommst du schnell in den Nahkampf. Okay, das sind alles gute Positionen. Ich suche mir dann eine davon aus. Sehr gut, dann läuft ja alles. Der Plan sieht gut aus. Jetzt muss ich noch mit Reed reden. Hm. Dann bereiten wir mal alles vor und verschwinden dann. Und ihr zwei, viel Glück. Dankeschön. Okay, dann äh, würde ich jetzt mal sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.